Behang verwijderen, hoe doe je dat? In deze aflevering ga ik je een snelle manier laten zien omtrent behang verwijderen zonder stoomapparaat. Wil jij dus alles weten over behang verwijderen zonder stoomapparaat? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens en via mijn kanaal ga jij hele leuke schildertips ontvangen zodat jij als doel het zelf het voor elkaar kunt maken. Dus als jij nog geen abonnee bent en je wil geen fouten maken in jouw schilderwerk, zorg dat je hieronder abonneert op mijn kanaal en druk even op dat belletje zodat je geen schildertip hoeft te missen. En in deze aflevering krijg je te zien hoe je behang kunt verwijderen met de gereedschap die iedereen in huis heeft. Je hoeft geen dure gereedschap te hebben om behang te verwijderen. Vandaag ga ik je laten zien hoe ik behang verwijder zonder stoomapparaat met de spullen van de klant. Om jou te tonen dat je het nog steeds snel en makkelijk kunt doen met de materialen die jij ook in huis hebt. Klik nog even rechtsonder op het gele icoontje of hieronder op de rode knop om te abonneren zodat je op de hoogte blijft van alle bruikbare schildertips en we gaan snel van start. Als je geen prikrollen hebt, kun je voor deze werkzaamheden een normale stalborstel pakken of eventueel een oude zaag. Daarnaast maak ik gebruik van een vloermop met een bak met water. Allemaal materialen die jij ook in huis kunt hebben en waarmee je behang kunt verwijderen zonder stoomapparaat. Als eerst maak ik het behang helemaal nat zodat die even zacht kan worden. Als je goed hebt opgelet, zag je dat ik van tevoren de gaatjes al dicht had gemaakt die weg moesten. Zo kun je niet vergissen als het behang verwijderd is. Met een vloermop kun je het behang sneller en goed nat krijgen dan als je dat zou doen met een blokwitter. Daarbij, als je een plantenspuit of iets dergelijks erbij pakt, dan is de kans groter dat je vloer veel natter is. Met een vloermop kun je het water aardig controleren. Ik maak dus nu eerst de hele muur één keer nat met alleen water. Heb je ooit al een keer behang verwijderd of wordt dit de eerste keer? Laat me even weten in een reactie hoe vaak jij al behang verwijderd hebt. Zodra je het behang nat hebt gemaakt, pak je even een oude zaag. Heb je geen oude zaag, dan kun je er wel duizend vinden bij een kringloop. De zaag laat je over het behang heen gaan. Je hoeft niet keihard te drukken, want het is de bedoeling dat enkel de toplaag geraakt wordt, zodat je de volle banen straks eraf kunt krijgen. Heb je geen oude zaag voor de hand, maar wel een staalborstel, dan gebruik je die. Ik laat je hier een deel van de muur zien hoe het hier verloopt. Gebruik maken van een staalborstel is wel wat zwaarder dan een zaag. Heb jij nog een advies wat je naast een staalborstel en een zaag kunt gebruiken? Laat het even in een reactie weten. Nu maak ik het behang nog één keer nat, zodat het water goed in kan trekken en het behang makkelijk te verwijderen is zonder een stoomapparaat te gebruiken.
Het behang verwijderen kan nu beginnen. Ik heb het heel even laten intrekken, maar nu kan je voorzichtig je behang verwijderen. Ik verwijder nooit de eerste toplaag in een droge toestand, want daarmee heb je heel gauw de kans dat je muur los kan komen als de stuklaag niet goed is. Mijn voorkeur gaat daarom ook uit om het behang dus goed nat te maken en dan pas hele banen los te trekken. Gebruik daarbij altijd een zo breed mogelijk mes zodat je de muur bijna niet beschadigt. Stukken behang die je nog niet meteen eraf krijgt, laat die nog even op de muur zitten. Je kunt met een blokwitter of eventueel weer met een vloermop nog één keer nat maken en dan zal die vanzelf loskomen. Laat altijd het water en je gereedschap het werk doen. Maar wellicht denk je, hoe doe je dat nou als het behang veel meer lagen heeft? Of hoe pak je het nou aan achter de verwarming? Blijf nog even kijken, want ik ga je zo daar meer over vertellen. Het behang verwijderen heeft mij in totaal 1 uur aan tijd gekost, inclusief alles filmen. De muur is ruim 10 vierkante meter. De structuur van de zaag is nog te zien in de muur. De muren zullen nog met glasvezelbehang worden geplakt, dus hier zal je niets van terugzien. Wanneer je het behang van de muur af hebt, ruim het gelijk op, want dan is het nog nat en zacht. Als je toch denkt om het behang met een stoomapparaat te verwijderen en je wilt weten hoe je dat doet of hoe je het verwijdert achter de verwarming, dan heb ik hier rechts in het scherm zeer goede tips hoe je dat kunt oplossen. Dus ga die zo bekijken. Vergeet niet te abonneren, geef nog even een dikke duim voor dit filmpje en ik zie je bij het volgende filmpje hiernaast. Adiós.